വംശനാശം നേരിട്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് നൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അഞ്ച് പേർ പോലും മാമോദിസ മുങ്ങുന്നില്ല ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസം പാടെ ക്ഷയിച്ചു എന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഔദ്യോഗിക സഭയും ആഗോള ആംഗ്ലിക്കൻ സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃസഭയുമായ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അനുദിനം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു ഇത് പ്രകാരം മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന മക്കളുടെ എണ്ണം ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ യു കെയിൽ നിലവിൽ ജനിക്കുന്ന നൂറ് കുട്ടികളിൽ അഞ്ചു പേർ പോലും മാമോദിസ മുക്കാത്ത ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് പള്ളികളിൽ വിശ്വാസികൾ എത്തുന്നത് പോലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൽഫലമായി പള്ളികൾ പബ്ബുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് സഭ ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളിൽ മാമോദിസ മുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ബെർമിംഗ്ഹാമിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ വെറും അഞ്ച് ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് മാമോദിസ മുക്കുന്നത് ബ്രിസ്റ്റോളിൽ ഇത് ആറ് ശതമാനവും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ എട്ട് ശതമാനവും നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടൗണുകളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും മാമോദിസ മുക്കൽ ഇതിലും കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെർഫോർഡ് രൂപത ഇവിടെ നാലിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും മാമോദിസ മുക്കുന്നു ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപതകളിൽ പെട്ടവരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചർച്ചിൽ പോയവരുമായവരുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ അനുമാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തെ മാത്രമാണ് മാമോദി സമുക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇത് പതിനാല് ശതമാനമായിരുന്നു സറേ സർവീസസിൽ വെറും അൻപത് പേർ മാത്രമാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത് വിവിധ സിറ്റികളിലെ ജനസംഖ്യ ചുരുങ്ങിയതും അവിടങ്ങളിൽ മറ്റു നിരവധി മതങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായതിനാലുമാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് നിരവധി പേർ മുഖം തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റീനിങ് വെഡിങ്സ് ഫ്യൂണറൽസ് ആയ സാന്ദ്ര മില്ലർ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ഏകസഭയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയിലും അപ്പോസ്തലിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണിമുറിയാത്ത തുടർച്ച എന്ന നിലയിലും ഈ സഭയും കത്തോലികമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി കണക്കാക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണം അത്തനാസിയോസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നിവ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണ ആശയങ്ങളിൽ ചിലത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സഭ നവീകൃതവുമാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉടലെടുത്ത രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ തർക്കങ്ങൾ പ്യൂരിറ്റൻ പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണമായെങ്കിലും ഇവ പുനഃസ്ഥാപന കാലത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു സമകാലിക സഭയിലും പഴയകാല വിഭാഗീയതകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ആംഗ്ലോ കാത്തലിക് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉൾപ്പിരിവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക കാലത്ത് ഈ സഭയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും പുരോഗമനവാദികളും തമ്മിൽ വനിതാ പൗരോഹിത്യം സ്വർഗാനുരാഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ ആശയവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പൗരോഹിത്യം നൽകി വരുന്നു സ്ത്രീകളെ ബിഷപ്പുമാരായി വാഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇടവകകളും പല ഇടവകകളും ചേർന്ന ബിഷപ്പ് അധ്യക്ഷനായുള്ള മഹാ ഇടവകകളും ചേർന്നതാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം കാന്റോബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് സഭയുടെ ആത്മീയ മേലധ്യക്ഷൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകൾ ഇദ്ദേഹവുമായി കൂട്ടായ്മ പുലർത്തി വരുന്നു 